Я Олег Артемьев, летчик-космонавт России. На данный момент действующий космонавт. Слетал два раза уже в космос в 2014 году и 2018. В фильме «К звездам» я озвучивал капитана космического корабля Лоренса Таннера. Впечатлений много. Я немножко поменял свое мнение о работе тех людей, которые озвучивают фильмы. Потому что раньше, когда я видел по телевизору вот эту работу, мне казалось, что это очень просто, легко. И все с первого раза оказалось, что это довольно-таки очень сложная работа. И я только преклоняю голову перед теми людьми, кто этим занимается и кто делает это с первого дубля. Самая большая сложность в подготовке космонавта и вообще у всех космонавтов, это, конечно же, ожидание полета. Потому что... Космонавтов достаточно много, а полеты редки, и поэтому самое тяжелое – это дождаться своего первого полета. Вот у меня первый полет я свой ждал 11 лет. Я не рекордсмен, есть люди, которые больше ждут. Невесомость – очень коварная вещь, потому что, когда человек попадает в невесомость, то у него начинается перестройка всех систем организма. Это и сердечно-сосудистая, иммунная система, костная система. И организм человека, он понимает, что что-то ему не нужно. Там, вот ноги не нужны, там, мышцы лишние тоже не нужны. И вот был такой очень интересный полет. Это Севастьянов и Николаев. Вот они летали, ну еще тогда станции не было, они летали на корабле. И у них не было вот такой профилактики невесомости. И они спустились через, на Землю через 18 суток и их еле спасли. Если бы они еще пару-тройку дней полетали, то гравитация бы их убила. Поэтому, чтобы этого не было, мы проводим постоянно там профилактику невесомости. То есть каждый день мы как минимум два часа мы тратим на физкультуру. Целый час мы на бег отдаем и целый час или на велотренажер, или на силовой тренажер. Но это связано с тем, что мы должны держать сердечно-сосудистую систему и мышцы в таком в тонусе, чтобы мы могли вернуться на Землю живыми и здоровыми. То есть вот эта особенность такого полета. И поэтому и в космос, когда мы готовимся, у нас большую часть подготовки, это как раз физическая, физическая подготовка, тренировки, бег, там, лыжи. Поэтому таким, ну, таким подготовленным человеком довольно-таки идти. Но человек, который у нас сдает ГТО, нормы на золотой значок, это достаточно для того, чтобы слетать в космос и там уметь заниматься физкультурой. Подготовка имеется в виду вот центрифуга, к невесомости. Это у нас летающая лаборатория есть, которая летает по параболе Кеплера. Но ну, это как бы тест для готов, подготовки к полету. То есть мы, конечно же, когда летим, мы, эм, человек испытывает перегрузки на старте, при посадке. И вот этот центрифуг, который у нас есть на, на Земле, она позволяет нам испытывать большие перегрузки, которые будут, могут быть при аварии, чтобы уметь э, управлять своим телом при их перегрузках, чтобы не потерять сознание там, и быть работоспособным. Самые первые впечатления, которые появились после того, как я стартовал, это, конечно же, вид Земли из иллюминатора. И ты понимаешь, что не зря готовился эти долгие годы. И даже ради вот этих, даже если ты на минуту слетал в космос и на минуту Землю увидел со стороны, ты вот не зря потерял это время. Подготовка имеется к полету. Самая тяжелая и самая интересная работа, которая есть в космосе, это выход в космос в скафандре, то есть за пределы Международной космической станции. И это так и есть. Это самая такая интересная, самая опасная, самая тяжелая работа. Но и и все забывается в космическом полете, вот после космического полета, но выход в космос, он у тебя иногда и снится, потому что это самые такие виды большие. Одно дело, ты смотришь на Землю из иллюминатора, а другое дело, когда ты смотришь через остекление скафандра. То есть там такой панорама на 180, и Земля, когда под ногами у тебя под скафандром пролетает. И я желаю, конечно, многим это испытать. Экипажи, которые прилетают в космос, на Международную космическую станцию, им положено две недели адаптации. Ну, кто-то быстрее адаптируется, кто-то медленнее, ну, кто-то там прилетел уже сразу, как домой прилетел. Но это обычно у тех космонавтов, которые уже второй полет, третий полет, они чем больше летаешь, тем быстрее ты адаптируешься. А бывают люди, которые прилетают, и, конечно же, у них не сразу они адаптируются, немножко тошнит, там голова болит. Но рано или поздно все приходит в норму, и ну, максимум это неделя длится, и потом ты уже начинаешь нормально летать, ничего не сшибать со стенок, и 
Вот так проходит период адаптации. И когда мы прилетаем, у нас еще такой сокращенный рабочий день. Обычно он 8-часовой, а тех, кто прилетает первый раз, то, то есть там от 5 до 6 часов рабочий день. Ну и важную роль и в адаптации, и вообще психологической такой помощи в таких длительных полетах, это как раз кино. Почти каждый день группа психологической подготовки присылает нам новинки, которые есть на Земле, которые выходят, и сериалы, и научные такие документальные фильмы. Мы делаем совместные просмотры по субботам э, фильмов. Это на американском сегменте у них есть большой экран, проектор, и нам присылают э, фильмы, которые еще не вышли в прокат. Мы его смотрим, потом пишем рецензию на Землю, и тем людям, кто снимает, им это очень приятно. И нам тоже очень приятно. Потому что на Земле еще никто не видел, кроме тех кто, режиссеров, которые есть. А мы уже посмотрели. На самом деле, сколько человек летает, столько и ему дается время на реабилитацию. Вот полгода летал, пол, полгода реабилитируешься. Реабилитация это означает, что человек уже полностью готов к медицинской комиссии. И его можно уже рассматривать на следующий полет. Вот то, что вот у меня было в прошлом году, я летал, и вот в мае прошел медкомиссию, и сейчас я как бы уже готов к следующему полету. Но ну, а так сама реабилитация, она э, различается на несколько этапов. Там острая реабилитация, когда ты только прилетел, когда тебе тяжело тебе ходить, там переворачиваться даже на кровати тяжело. Это вот самый такой острый период, он длится примерно 3-4 недели. За это время человек должен взять себя в руки и при помощи своего инструктора, там, учителя своего по физкультуре, должен не лениться, а заниматься больше физкультурой, больше ходить, потом учиться бегать на земле и потихоньку преодолевать вот эти все последствия длительного полета и последствия, та, которые вот на него наваливается гравитация. И вот этот период где-то месяц длится, и потом все проще и проще, и где-то месяца через два ты уже забываешь, можно сказать, о полете, и тебе остается только четыре месяца привести весь организм в порядок, чтобы выйти достойно на медицинскую комиссию. Ну, конечно же, все космонавты любят фильмы о космосе, фан фантастику, поэтому это самые интересные фильмы, которые у нас появляются на орбите. Мы, конечно же, их смотрим о фантастике, о космических полетах, о жизни тех людей, которые связаны с космосом. Не могу сказать, что какие-то там у меня есть любимые фильмы. То есть, если был бы один любимый фильм, то ты бы его и смотрел, получается. Так ты посмотрел, оценил его и берешь уже следующий. И каждый фильм, который появляется, он становится таким пониманием, как и о чем думают те ученые, откуда этот фильм получен. Вот если вот там из Америки, ты понимаешь, что там есть консультанты из космической отрасли, и если они консультируют, то они добавляют в этот фильм все новое, то, что у них есть в промышленности. Поэтому каждый фильм это рассматривается с лупой, там, что, что новенькое есть у наших соседей, у наших друз друзей. Были достойные консультанты, и очень правдоподобно показана жизнь космонавта, жизнь тех людей, которые летят. И, конечно, есть там такие эффекты, которые, не дай бог, чтобы они там произошли на самом деле, но без этого фильм был бы не интересен. Все, что мы видели, вот, как вы говорите, выстрелы, там, эти гонки по лунной поверхности, очень даже такое правдоподобное, похоже. Конечно же, мне этот герой понравился. Лорен Станнер. Ну что, это типичный командир звездолета, космического корабля. И я думаю, что он правильно себя ведет по отношению к команде, правильно действует, правильно берет на себя ответственность за полет и не дает посторонним лицам вмешиваться в программу полета. Я думаю, это как бы образец командира корабля. Буквально еще... 10-15 лет, конечно, большинство той еды, которую мы употребляли на орбите, она была в тюбиках. А сейчас в тюбиках остались только приправы, мед. И весь вот с прошлого года у нас появился торт Москва вот в тюбиках. А больше, конечно, уже в тюбиках ничего такого не производится. И а мы, мы пользуемся, у нас консервы есть или и сублимированная еда, это вымороженная, она в пакетах. Мы просто в этот пакет заправляем горячей водой и ждем, пока он дойдет до кондиции и кушаешь. Животные, конечно же, в космос летают, но, конечно, не собачки, не кошки. А вот в моем полете летали мыши. 
и самки, и самцы. Там порядка 40 э, особей летало. Затем улитки, э, муравьи, рыбки. На основе вот этих экспериментов с этими животными потом э, делаются выводы о том, можем ли мы лететь и э, дальше в космос, как радиация действует на те или иные ткани. Затем э, появляются новые лекарства там, от рака, поэтому это очень полезные эксперименты. Все те полеты, которые мы сейчас проводим, это самая главная цель – сделать жизнь на Земле комфортной и оставить Землю в таком состоянии, которое она сейчас есть. То есть, чтобы никаких вот изменений климата не было, чтобы наша Земля существовала такой, как она есть, как можно дольше. Поэтому каждый полет – это шаг вперед на поиск запасной планеты, на перевод каких-то вредных производств, которые может быть необходимо для жизнедеятельности человечества, но они будут вынесены там, на Луну, там, на какие-то планеты, где жизнь невозможна. Поэтому шаг за шагом мы осваиваем Солнечную систему, и рано или поздно у нас будут запасные планеты. И, конечно же, когда-то, может быть, с Землей может быть что-то произойдет, но к тому времени мы уже будем готовы там, к другим переселениям, как и на другие планеты, где сами себе подготовим почву. То есть впереди нас ждет Громадные такие эксперименты по терраформированию других планет. Это вот на, э, в первой на очереди Марс пойдет, потом Венера, несмотря на то, что она такая очень жестокая планета, но человек сможет ее тоже терраформировать.